this video we are going to start our literary theory revision series right our exam is approaching near to bahut important ho jata hai ki hum apna revision shuru kar de so from this video we will start the new criticism hum sabse pehle karenge uske baad formalism ya structuralism post structuralism this is how we will move further and we will complete our all the literary theories theek hai new criticism se hum shuru karte hain all right so new criticism this school of theory is called the lemon squeezer remember this kya kaha gaya ise lemon squeezer who said this t s eliot t s eliot said this wow beautiful mm -hmm. bahut time ke baad main likh raha hu to like over the period of time the writing will get better <laughs> i hope so okay lemon squeezer it was called ab new criticism kya hai ek theory hai approach hai jo literary works hai aapke usko interpret karne ki mostly they focus on the poems poetry pe focus karte hain to usme kya dekhte hain ye nahi they do not focus that who has written this poetry why this poetry was written they focus what is written and how it is written means two things which is content and form content matlab kya likha hai aur likha kaise hai ye do cheezon pe khali apna focus karte hain that's what new criticism is for example i am right here right you will not go that who this person is where he is from the way i am right here that's it that's what new criticism is but mainly it is being applied in the poetry okay this is it about the new criticism now the second most important thing here is our theorist jo ki new criticism se related hai ya who has worked in this field the very first one is the john crow ransom Now he is a person who has given the six rules. इसने छह रूल्स दिए हैं जिसमें क्या कहा गया है कि ये छह चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है एक्सक्लूड दीज सिक्स थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट अ वर्क अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म वो छह चीजें क्या है सबसे पहली चीज है पर्सनल इंप्रेशन पर्सनल इंप्रेशन राइटर का ये पर्सनल इंप्रेशन है राइट नो डू नॉट टेक दैट इन टू कंसिडरेशन ठीक है राइटर क्या कहना चाहता है इट शुड नॉट मैटर हेयर दूसरी चीज है आफ्टर दिस द हिस्टोरिकल स्टडी द हिस्टोरिकल स्टडी कि इस वर्क के पीछे हिस्ट्री क्या है कि ये क्यों लिखा गया है ये भी आपको एक्सक्लूड करना है तीसरी चीज है आपकी लिंग्विस्टिक स्टडी क्या है लिंग्विस्टिक स्टडी चौथी चीज है आपकी द फोर्थ थिंग इज सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस होते हैं एंड द पैराफ्रेज अब इसमें क्या होता है कोई वर्क है आप उसको तीन चार लाइनों में इंक्लूड कर देते हो कोई बहुत बड़ी बुक है उस पूरे वर्क को आपने क्या किया 50 से 50 से 60 60 लाइंस के अंदर कंक्लूड कर दिया तो वो भी आपको नहीं करना है बिकॉज इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्क कि वर्क एक्चुअली है किस बारे में और राइट उसमें कहना क्या चाहता है राइट वो उस एग्जैक्ट चीज को पता नहीं पाएगा तो इस चीज को आपको एक्सक्लूड करना है नाउ द फिफ्थ थिंग विच ही सेड हेयर द मॉरल कॉन्टेंट द मॉरल कॉन्टेंट आपको वर्क को ऐसे नहीं देखना है कि ये वर्क सही है ये मॉरली करेक्ट है या ये वर्क इमोरल है उसके उसके बेस पे आप उस वर्क को जज करें नो डू नॉट टेक दैट थिंग एज वेल इन टू कंसिडरेशन जो सिंपली फोकस ऑन वट कॉन्टेंट एंड फॉर्म न�उ द सिक्स थिंग इज एक्सक्लूड दी स्पेशल स्टडीज अब आपने यू नो आपके शेक्सपियर के वर्क्स हैं ठीक है मैकबेथ है किंगलियर है उस पर ना कुछ स्पेशल स्टडीज होती हैं क्रिटिकल स्टडीज होती हैं आर्टिकल्स लिखे जाते हैं 
उसके बेस पे अगर आप उन्हीं स्टडीज को डायरेक्टली रेफर करते हो विदाउट रीडिंग द एक्चुअल वर्क यू नो दो स्पेशल स्टडीज आर अनेबल टू गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग्स ठीक है क्योंकि एक जो वर्क है उसमें कई नुआंसिस होते हैं उसके अंदर इंट्री केसेज होती हैं अब एक एक्चुअल इंसान है एक आप उससे मिलोगे उसको देखोगे उसको समझोगे एक है आप किसी और की जुबानी ठीक है ठीक है कि मान लो आपके सामने कोई आदमी खड़ा है उसने कुछ बात कही उसने क्या बात कही है और किस तरह से कही है वो आपके लिए मैटर करना चाहिए रात दिन के उसके पीछे क्या हिस्ट्री है लिंग्विस्टिक्स यू नो लाइक किस लैंग्वेज से आपका लिंग्विस्टिक स्टडीज में आपका रेफरेंस आते हैं ठीक है आपका साइन होता है ना सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड तो इसमें क्या है इसमें आपकी रेफरेंस गेम चली रहती है जो कि नेवर एंडिंग है उसको भी आपको एक्सक्लूड कर देना है ठीक है ऑलमोस्ट ये हम यहां पे लिंग्विस्टिक स्टडी से समझ सकते हैं तो ये छह चीजें हैं जिन्हें जॉन क्रो रेंसन ने कहा है ठीक है और इन्हें हमने क्या करना है कंसिडर नहीं करना है एक्सक्लूड करना है इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट अ वर्क अकॉर्डिंग टू दी न्यू क्रिटिसिजम ठीक है नाउ जॉन कोरेंसम ने एक टेक्स्ट लिखा है द वर्ल्ड बॉडी क्या लिखा द वर्ल्ड बॉडी इसमें इनका एक ऐसे है दैट इज क्रिटिसिजम आई एन सी बिसाइड दिस ही हैज न वन मोर ऐसे दैट इज द न्यू क्रिटिसिजम द न्यू क्रिटिसिजम विच केम इन दी 1941. Now this work is also known as the manifesto of new criticism as well. ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है Now comes our the second main theorist. ठीक है इसके बाद क्या आते हैं Second main theorist आते हैं जो कि कौन है जो कि है आई ए रिचर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट देखा राइटिंग मेरी बेहतर हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माई हैंड्स आर गेटिंग कॉन्फिडेंट ओके आई ए रिचर्ड्स ठीक है ना आई ए रिचर्ड ही फोकस ऑन द क्लोज रीडिंग पे इन्होंने आपका एम्फेसाइज किया कि जो आपका वर्क है आपको उसे क्लोजली स्टडी करना चाहिए सो ही एम्फेसाइज ऑन क्लोज रीडिंग ठीक है क्लोज रीडिंग पे इन्होंने फोकस किया और इसके लिए वेरी फेमस एग्जाम्पल है इनका वर्क ऑल द प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम ठीक है द प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम रिटर्न वट ही डिड है डिड एन एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने किस पे किया जो आपके योर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स पे ही गिव दैम अ पेपर ऑन विच सम वर्ड्स वर रिटर्न आपकी पोम लिखी है बट इट हैज नो टाइटल दे डू नॉट नो हु हैज रिटर्न इट What is the purpose? They have simply given a paper which has some words on it, and now they have to interpret it. Now there is no writer. Now it has no background. What is the purpose? What is the intention? The reader do not know anything. They simply have a paper where there are few words that they have to study. Or uske uske base pe unko interpret karna hai. And he was quite shocked to know the kind of responses they give him. You know that was completely out of the context. जो भी उन्होंने कहा तो हे ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन दिस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और इसमें चार मेन चीजें हैं इस वर्क में चार मेन चीजें हैं जिस पर इन्होंने फोकस किया है हे ही सेट दैट अ लैंग्वेज हैज द फोर फंक्शंस टू परफॉर्म दैट इज सेंस दूसरा द फीलिंग तीसरा तीसरा उन्होंने कहा टोन क्योंकि अगर आप कोई भी कुछ भी चीज आप कहते हो इफ यू आर सेइंग समथिंग गुड और इट हैज अ हाई टोन और लो टोन उसका मतलब बदल जाता है ठीक है द फोर्थ थिंग इज द इंटेंशन क्या आपकी किसी चीज को कहने के पीछे इंटेंशन क्या है सो दीज आर द फोर फंक्शन दैट अ लैंग्वेज परफॉर्म एंड दैट्स वॉट ही डिस्कस इन दिस दिस वर्क द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाउ His very his very first work that is the the meaning of meaning. ये इनका सबसे पहला work था. The meaning of 
मीनिंग इस सब टाइटल इज द स्टडी ऑफ दैंग्वेज इन फ्लुएंस अपॉन थॉट टी एच ओ यू जी एस टी थॉट एंड साइंस ऑफ सिंबोलिज्म ठीक है so that's the first work he has written with the ck ogden with who ck ogden so make sure you remember this name as well right iske dates yaad rakh lena i think most probably it was around the 1929 ab ye date right hai ki wrong hai isko ek bar check kar lena aur i think this work was published around the 1924 iska bhi date check kar lena mere dost ठीक है बिकॉज आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट्स ठीक है तो ये डेट्स याद रख लेना एंड दैट इज द फर्स्ट वर्क एंड दैट इज द लास्ट वर्क ही हैज रिटन इन बिटवीन दिज वन अनदर वर्क दैट आई विल टेल यू राइट एंड इन दिस मीनिंग ऑफ मीनिंग दैट आई जस्ट इरेज हेयर इसमें इन्होंने ट्री ट्राई पार्ट सिमोटिक्स के बारे में बात की थी राइट right? सिंबोलिज्म के बारे में बात की थी सिंबोलिज्म के बारे में बात की थी ठीक है ही सेड हियर दट इज थ्री पार्ट्स ऑफ इट वेरी फर्स्ट इज द सिंबल कि आपने कोई सिंबल देखा उसको देखते ही आपके माइंड में क्या है एक थॉट आया ठीक है उस थॉट से क्या हुआ एक रेफरेंट क्रिएट हुआ ठीक है जब आप कोई चीज देखते हो आपके आपके माइंड में उस साइन से रिलेटेड एक थॉट आता है ठीक है और वो आपको एक रेफरेंस देता है किसी और चीज का जो चीज उस सिंबल से मैच करती है फॉर एग्जांपल आपने एक प्लस देखा आपके माइंड में एग्जैक्टली एक एक थॉट आया जो कि एक रेफरेंस है हॉस्पिटल के लिए तो वो दो चीजें आपके माइंड में क्या होगी मैच होगी so that's what he said here this context he has given in this work called the meaning of meaning that he wrote with his ck ogden theek hai now he has also written uh, another work that is the the practice of criticism the practice of criticism practice of criticism now in this work now in this work he talks about the four main things that is the value experience communication and the poetry and critique ye char cheezon ke bare mein unhone is work mein discuss kiya kisne i a रिचर्ड्स ने तो ये तीन वर्क्स जो हमने यहां पे डिस्कस किए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू रिमेंबर देम और आई होप सो यू हैव टेकन देम डाउन ऑन द पीपल नाउ वी विल मूव फर्दर विद अवर थर्ड थियोरिस्ट ठीक है क्या पढ़ाते वक्त मेरे अंदर एंथुजियजम की कमी लग रही है आई शुड नॉट लुक लाइक दैट ओके ओके सो आई रिचर्ड वी डिड नाउ कम्स द थर्ड वन द वेरी इंपॉर्टेंट वन दीज इज द टू ब्रदर्स हेयर ओके नो ब्रदर बट दे हैव डन दीज वर्क टूगेदर इज दी विलियम Kurtz, Wimsett, and and Monroe Beardsley. Both of them has written a book called the Verbal Icon. 
called the verbal icon right the study of the meaning in poetry is ka jo subtitle hai the study of meaning in poetry 1954 mein ye work publish hua now in this work they coined the two most important terms theek hai sabse pehli term that is the intentional fallacy intentional fallacy तो जब आप एक न्यू क्रिटिसिज्म की अप्रोच के साथ किसी वर्क को क्या कर रहे हो इंटरप्रेट कर रहे हो तो उसमें क्या फैलसी होती है इंटेंशनल फैलसी होती है कि आप क्या करते हो गई बार हम राइटर की क्या इंटेंशन है इस वर्क को देखने के पीछे इस वर्क को लिखने के पीछे हम उसको कंसिडर करते हैं वो हमें कंसिडर नहीं करनी है कि राइटर की क्या इंटेंशन है नो डू नॉट टेक दैट इन टू कंसिडरेशन वाई यू आर इंटरप्रेटिंग दर्क विद न्यू क्रिटिसिज्म क्योंकि दो चीजें खाली मैं उन्हें कैसे मिटा सकता हूं यार Oh, content and form. क्या लिखा है कैसे लिखा है That's what comes in the new criticism. तो intentional fallacy और दूसरी term जो है यहां पर वो है effective fallacy. के हम क्या करते हैं Work को work को समझने की कोशिश करते हैं interpret करते हैं judge करते हैं on the basis of the effect of that work on the रीडर के रीडर पे उस वर्क का क्या इफेक्ट पड़ा है फिर उसके बेस पे आप बताएंगे कि ये वर्क ऐसा है या दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ इट ना जी ना वो आपको कंसिडर नहीं करना है ठीक है तो ये दो फैलेसीज उन्होंने यहां पे बताई है इन दिस वर्क नाउ वी विल मूव फर्दर विद वेरी इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट है बट हू इज अनदर वन ठीक है सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं है नहीं है अच्छा टू सर्टन एक्सटेंट चौथी चीज द फोर्थ थियोरिस्ट इज द क्लींथ प्रूक इज द क्लींथ प्रूक मतलब क्लींथ प्रूक इज अ वेरी वेरी फेमस इज वेरी फेमस फॉर वट ही इज फेमस फॉर हिज वर्क कॉल द well wrought earn well wrought ka hota hai skillfully theek hai skillfully earn skillfully made earn earn hota hai na is uh, called the, the exact urdu word is the martaban a jar that you have right the the title is is taken from the canonization the canonization by the john dun this line appears in the canonization now this work has the 11 chapters ab isme se do terms bhi nikal ke aayenge right do terms bhi nikal ke aayenge ek term sorry now this work is divided into the 11 chapters now the now the 10 chapters talks about the uh, interpretation and the verse uh, the interpretation and the close reading of the verses From the Shakespeare's Macbeth to the W. B. Yeats, among the school children, from Shakespeare's Macbeth. Wow, this is this is the this is art, art of writing. Shakespeare's Macbeth. to yeats among the school children among the school children right starting ke jo 10 chapter hai wo is pe focused hai theek hai now the 11th chapter is the heresy of paraphrase क्या है द हेरेसी ऑफ पैरा फ्रेज हेरेसी होता है आपका अनकन्वेंशनल ठीक है कोई कन्वेंशन आपका फॉलो हो रहा है ऑर्थोडॉक्सी होती है अनऑर्थोडॉक्सी जिसे कहते हैं वही हेरेसी भी होता है कोई आपका कन्वेंशन है मान लो चाहे वो आपका आपके कल्चर से रिलेटेड हो चाहे 
किसी और फील्ड से रिलेटेड हो लाइक कुछ चीजें हैं जो कंसिस्टेंटली फ्रॉम द हिस्टोरिकल एरा से हिस्टोरिकल टाइम से अभी तक जिन चीजों को फॉलो किया जा रहा है ठीक है आप उन्हें पलट देते हो आप उन्हें आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो सो दैट्स वट हेरसी इज कॉल्ड अब पैराफ्रीज होता है कोई अब सी चीज लिखी है ठीक है बड़ी आर्टिस्टिक वे में लिखी है राइट right? तो आप क्या करते हो आप ना उसको थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश करते हो इजी इजी वर्ड बता के उसे बता देते हो कि इस चीज का ये मतलब है अब आप ओरिजिनल चीज तो नहीं बता रहे हो आप उसका एक अपना वर्जन बता रहे हो किसी आदमी को समझाने के लिए और बहुत बड़ी कोई स्टोरी है कुछ बहुत बड़ी चीज है ठीक है कि गवर्नमेंट क्या है क्या क्या इसमें क्योंकि हर एक चीज के लाइक देर आर थाउजेंड शेड वन थिंग हैज अब आप उसको थोड़ा सा मिक्सअप करके किसी एक लाइन में बता देते हो उसे कहते हैं पैराफ्रेज सो ही सेट दैट यू शुड नॉट डू दैट ठीक है बिकॉज उससे क्या होता है किसी राइटर ने आर्टिस्टिकली एक लाइन को क्राफ्ट किया है एक पोइट्री को क्राफ्ट किया है राधर देन रीडिंग द पोइट्री राधर देन टेलिंग द होल पोइट्री वी जस्ट से के दिस पोइट्री इज अबाउट दिस आपने उसका एक सिंपल सा थीम बता दिया कि आ, ये ना कि फॉर एग्जाम्पल आपकी हार्ड टाइम्स है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में है कि ये जो आपका फैक्ट पे पे बेस्ड जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये उसके बारे में है ठीक है तो आपने पैराफेज किया नाउ द पर्सन विल नेवर नो दो थाउजेंड शेड्स दैट दैट वर्क एक्चुअली कंटेन्स ठीक है जो उसके अंदर जो इंट्रिकेसिस हैं जो नुवांसेज हैं जो ब्यूटी है जो आर्टिस्टिक फ्लेवर है उसके बारे में नहीं जान पाएगा सो ही सर दैट वी शुड अवॉइड दी हेरसी ऑफ पैरा फ्रेज कि आपको पैराफ्रेज नहीं करना नाउ हिज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स अनदर वन अनदर वर्क इज दॉर्मलिस्ट क्रिटिक दैट इज अनदर वर्क बाय द क्लींथ Brook. So these are the three works we have here by the Klink Brook. Make sure you remember these works. And his term called the Heresy of Paraphrase. Indeed, the well-wrought urn canonization se liya gaya hai iska title. ठीक है. Important चीजें. ठीक है. I hope you are liking this video of revision. Okay. Now comes we have completed how many? Four till now. Now come the fifth one, elantate. Oh, I should have mentioned the pen, uh, Robert Pen Warren, because the Clint Brooks and Robert Pen Warren together they have uh, written the work called the Understanding Poetry. Even though in दोनों के बारे में जो जानने लायक चीज़ है वो यही है, तो उसे मैं लिख ही लेता हूँ. Robert Pen Warren. Robert Pen Warren with Clint Brooks wrote the understanding understanding मेरे हाथ भी सो रहे हैं understanding poetry ठीक है इन दोनों ने ये work लिखा है make sure you remember it now Robert Pen Warren received the Pulitzer Prize for the fiction for a novel and as well as for the poetry Pulitzer Prize and he is the only one to receive the prizes for the poetry and the fiction take it and his very famous work is the All the King's Men nineteen forty six this work came out. ओके तो ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउ विद क्लींथ ब्रुक्स ही एंड क्लींथ ब्रुक्स बोथ ऑफ दीज टूगेदर स्टार्टेड अ मैगजीन अ जर्नल कॉल दी सदरन रिव्यू कॉल दी सदरन रिव्यू आई थिंक इन दी 1935 मेक श्योर यू चेक दिस डेट Clint Brooks and Robert Penn Warren. ठीक है 
now after this we have the ln tate ln tate was the poet laureate ln tate was the poet laureate of the usa usa ke poet laureate the kaun ln tate poet laureate poet laureate the spelling is correct or should it be l o u r e a t e american english and the british english is there any difference of that kind you can find this out or i am just giving this argument to defend <laughs> the wrong spelling that i have written still smart okay so poet laureate he is now he has given a very most important term called the tension that you all might be having in his essay called the tension of poetry in a work called the men of letter in the men of letter in modern world aapki tension ek term hai theek hai ye aapka ek essay hai jo ki is work mein likha gaya hai by the ln tate an accessory diagram but still worth it ln tate wrote this term in this essay under this work now tension aapka do cheezon se nikla hai jo ki hai x tension extensional or the in tensional intentional ka matlab hota hai ye intentional aur extensional do tarah ke meanings hai extensional hai denotative 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 or connotative connotative right now the denotative means the literal meaning theek hai maan lo home home ka matlab kya tha ek building hai theek hai that's what the denotative meaning aapko dictionary mein uska us tarah se ek meaning milega for and the connotative meaning home aapke liye kya aapke liye kya mayne rakhta hai that's what the connotative meaning of the home theek hai emotional side of it home for you is family is a relationship is a bonding it's a love that what the connotative meaning is the intention the tone the feeling the senses which are hidden behind the the literal meaning of the word aapne for example the men kya hai men like aapko dictionary milega uske bare mein human or the opposite gender theek hai is tarah se but what does man actually means a man ke फॉर अ लेडी वट डज अ मैन मीन उसका जो कोनोटेटिव मीनिंग है वो इमोशन से जुड़ा होगा फीलिंग से जुड़ा होगा ठीक है हर चीज के दो लेयर्स होते हैं एक अपर लेयर जो हम सबको दिखता है एक होता है हिडन लेयर सो दैट्स वॉट द कोनोटेटिव मीनिंग आर एंड ही सेट दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स क्रिएट द टेंशन दे आर वेरी मच नीडेड इन द पोइट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली ठीक है क्योंकि आपको फीलिंग को भी समझना है और उसके एक जो सरफेस लेवल का उसका मीनिंग है जो पूरी दुनिया जानती है जो पूरी दुनिया के लिए सेम है ये शायद पूरी वर्ल्ड के लिए सेम हो डेनोटेटिव मीनिंग वो डिक्शनरी में लिखा है सबको पता है बट कोनोटेटिव मीनिंग डिपेंड करता है कि आपका उस चीज के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है ठीक है आई होप इट्स क्लियर ओके ये चीज नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दी ओड पहले तो दान ही हुआ है ओड टू दी कॉन्फेडरेट डेड कॉन्फेडरेट ये सोल्जर्स हैं ठीक है इनके लिए इन्होंने ये वर्क लिखा था द कॉन्फेडरेट डेड नाउ इट्स अ पोम एंड इट इज रिटन इन दी मिस्टर पोप एंड हिज पोम्स 
something like this he has written a collection right mr pope and his poems there was a collection of this kind which ellen tate has written now the another work is the narcissus narcissus and nars cesus ye bhi inka kaise hai jo ki inhone likha hai reason and madness madness is text mein inhone ye aise likha hai kisne ellen tate ne so ye inke bare mein cheeze aapko yaad rakhni hai in the new criticism all right theek hai it's called the sound effect okay light mood elendate okay now the last one now the last one the second last william emson he is called the critique of genius critique of genius by frank kermode by frank kermode he called him the critique of genius who william emson now he has written a very famous work called the seven types of ambiguity seven types of ambiguity that there are sat tarah ki cheeze hoti hain jo aapko ek exact meaning ko comprehend nahi karne deti ambiguity ek confusion hota hai like you do not know that how to cop, how to how to comprehend something theek hai aap ambiguous ho aap is a state of of a bewilderment that you do not know that what exactly this thing is एम्बिगुअस है वो चीज ठीक है क्लियरिटी नहीं है उस चीज में तो सात तरह के के केसेस में ऐसा होता है सबसे पहली चीज होती है मेटाफर के केस में क्योंकि मेटाफर में क्या होता है आप दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं और ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है लाइक दे हैव दी कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल दी लता मंगेशकर शी इज कॉल्ड शी इज दी शी इज Nightingale, Nightingale of India, ठीक है Nightingale उनको कहा गया है इंडिया के नाइटिंगेल है ठीक है अब वो नाइटिंगेल जैसे दिखते तो नहीं है ठीक है क्योंकि डिनोटेटिवली सरफेस पे समझ नहीं आएगा कोनोटेटिवली आप समझेंगे कि क्या मतलब है इसका द साउंड यू नो हर सिंगिंग द वॉइस इज स्वीट एज स्वीट एज द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल ठीक है तो ये इसका मतलब है पर ये आपस में ये दोनों यू नो दे आर नॉट मैचेबल वो सिमिलर नहीं है चीजें तो कोई एक अनजान रीडर है अ कॉमन रीडर है तो उसे तो ये चीज समझ नहीं आएगी दैट राम इज अ लायन ठीक है वो लायन है वो ब्रेव है ठीक है उसका मतलब ये है बट राम एक लायन है फॉर अ पर्सन इट इट इज अम्बिगुअस थिंग टू अंडरस्टैंड तो मेटाफर के के बेस पे सबसे पहले इम्बिक्यूबिटी हमारे पास है दूसरी चीज है डबल मीनिंग ठीक है बहुत सी चीजों के डबल मीनिंग होते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग इसका है क्या तीसरी चीज है आपने कोई चीज कही है यू हैव गिवन दी टू आइडियाज बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम कॉन्टेक्स्ट सेम कॉन्टेक्स्ट है दो चीजें हैं पर सेम कॉन्टेक्स्ट है एंड यू कैन इवन से इट इन अ वन वर्ड एज वेल मुद्दा एक ही है पर उस मुद्दे से जुड़ी दो अलग अलग चीजें हैं ठीक है तो वो भी एक कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करता है चौथी चीज है क्या होता है अल्टरनेटिव मीनिंग्स होते हैं अल्टरनेटिव मीनिंग्स होते हैं मान लो कोई चीज है आपने उसके अलग अलग मीनिंग दे दिए ठीक है आपने कहा कि आपने उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी 
यू हैव टेकन इन टू कंसिडरेशन कोई एक चीज है और आपने उसके अलग अलग चीजें बताई कि ये ऐसा है ये ऐसा है वो वैसा है आपने तीन अलग अलग मीनिंग दे दिए आपने सोचा कि इसको मैं और क्लियर करता हूं मैं इन तीनों चीजों को इकट्ठे मिला देता हूँ जो वो कंबाइन कर देता हूँ इवन दो द थ्री ऑफ द मीनिंग्स विच यू हैव गिवन दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड कैन नॉट कम टूगेदर एंड यू ट्राई टू कंबाइन देम और मर्ज देम एंड दैट क्रिएट्स द इम्बिग्विटी क्योंकि तीन अलग अलग आस्पेक्ट्स के बारे में आप बातें कर रहे हो और आप तीनों चीजों को एक साथ बताना चाहते हो सो इट विल नॉट हैपन दैट इज ऑल्सो दी थिंग दैट वेन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स फिर पांचवी चीज क्या है कि एक राइटर ने स्टार्ट तो किया एक आइडिया के साथ बट लिखते लिखते एज ही राइट एज ही राइट ठीक है जैसे वो राइट करता है उसके माइंड में एक नया आइडिया डेवलप होता है अब ये जो नया आइडिया डेवलप हुआ ये पहले के आइडिया से कंप्लीटली डिफरेंट है वो लिख क्या रहा था अब क्या लिख रहा है वो भी एक एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा ऑब्वियसली ठीक है देन है दिक्स वन सिक्स वन में क्या होता है कई बार मीनिंगलेस स्टेटमेंट होते हैं मीनिंगलेस स्टेटमेंट होते हैं मीनिंगलेस स्टेटमेंट मतलब राइटर कुछ नहीं कहना चाहता पर फिर भी आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो आप उसके बाद भी उसके बावजूद भी आप उसका एक मतलब निकाल रहे हो ठीक है सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अम्बिग्विटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल के आपका वेटिंग फॉर गोदो है सैमुल बैकेट से पूछा गया इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट वट डज द वट डज गोडो मीन सो ही सर दैट इफ आई हैड एनी आइडिया आई वुड हैव मैंशनड इट इन द प्ले so now everyone has their own interpretation that godo is the god or somebody who is going to help them out or it is the opportunity they are looking for something like that right everyone has their own interpretation even though there is nothing okay seventh hota hai contradiction ke case mein jo contradictions hote hain do cheezon ke beech mein us waqt bhi hamare samne ambiguity aati hai so these are the seven types of ambiguity given by the william emson Did I play my role well? I hope so. I did, and I forgot to mention my study material that I provide to you. Is the study material uh, exam oriented? A top-notch study material that we provide uh, for the UGC NET English literature aspirants to crack the exam in a very first go uh, with the good pro prep tips, strategies, and the complete guidance. to get access to it you can simply contact us on the number that we have given below in the description box and as well as on the screen now the last one the very famous one no, yeah he is a famous one is f r lewis his name was f r lewis very famous for his uh, work called the great tradition the work i hope so it is published around 1948 and here he has mentioned the eight writers you have to remember them the four writers from england the four writers from the america in england we have the jane austen would you mind if i write only the initials jane austen then we have the george eliot and then we have the joseph conrad and then we have the charles dickens in american we have the henry henry i hope you can hear me clearly henry james herman melville no no yeah herman melville edgar allen edgar allen poe the writer of raven and then we have the nathaniel hawthorne he is the fourth one nathaniel kahi tum logon ko ye na lage ki isliye nahi likh raha hai kyunki spelling nahi pata and look i choose the toughest one nathaniel hawthorne right okay so four writers from america and four writers from england okay so that's what he has uh, mentioned in his work called the great tradition 
they are the part of the canon the great tradition the canon means the works which has been become the part of the tradition or the writers as a writer jo tradition ka part ban chuke hain you cannot eradicate them you cannot you know take them out okay his very famous term is the organic community is the organic community he said that this community exists around the at the very beginning of the industrial revolution jab aapka industrial revolution aa hi raha tha to uske around ye aapki community exist karti thi but most of the historian have have denied this fact ki aisi koi community exist nahi karti thi now fr lewis with his wife qd lewis they started the a magazine or a journal called the scrutiny and we did the revision of the new criticism humne six pure writer consider kiye your john crow ransom the very important one i a richards another important one then we talk about your allen tate f r lewis william emson clint brooks robert pen warren theek hai so we took all of them into consideration and told you what new criticism is so i hope you like the video make sure you subscribe it share it right i think you can do these things it it will not cost you anything ke nahi mere ko share nahi karna hai kyun just do it uh, and share your uh, opinions in the comment section below very soon i'll be back with another relevant video till then dan desbupesh sharma signing off